स्टूडेंट नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12 एज यू कैन सी इन द वीडियो इफ पी प्लस आई क्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू देन शो दैट अल्फा क्यू इक्वल टू वन प्लस पी लेट से वैल्यू हाउ टू सॉल्व दिस वन ट्वेल्व रोमन वन स्टूडेंट दिस इज अ ट्वेल्व रोमन वन गिवन पोर्शन पी प्लस आई क्यू इक्वल टू अल्फा प्लस आई बाय अल्फा माइनस आई नाउ विल गो फॉर द कॉस मल्टीफिकेशन हेयर स्टूडेंट सो इफ आई गो फॉर द कॉस मल्टीफिकेशन देन पी प्लस आई क्यू देन अल्फा माइनस आई इक्वल टू अल्फा प्लस आई नाउ लुक स्टूडेंट इफ आई गो फॉर द मल्टीप्लाई हेयर नाउ पी अल्फा माइनस पी आई प्लस यू नो आई क्यू अल्फा माइनस आई स्क्वायर क्यू इक्वल टू अल्फा प्लस आई नाउ लुक आफ्टर दैट स्टूडेंट हियर इज पी अल्फा माइनस पी आई प्लस आई क्यू अल्फा माइनस i square is minus 1 minus minus plus q equal to alpha plus i now look after that student here you know this part containing i and these parts are the real part so students if we comparing this so if we take this portion there so p alpha minus p i plus i q alpha plus q minus alpha minus i equal to 0 now look student we'll separate the real and imaginary portion here real part is this one this one and this one real part which means p alpha plus q minus alpha is the real part and in part of the imaginary part is minus p i plus i q alpha minus i equal to this is the imaginary part this containing i only now look after that student here you know p alpha plus q minus alpha and if i take only you know i common here then minus p plus q alpha minus 1 equal to 0 now look student after that here p alpha plus q minus alpha and uh, i minus p plus q alpha minus 1 equal to 0 means a plus i b format so 0 plus i into 0 now look student after that if we comparing both the side what will happen if we comparing both the side comparing both sides so we write down here comparing comparing the real comparing the real and imaginary portion real and imaginary portion imaginary part so what will happen here now real and imaginary part this equal to 0 which means p alpha plus q minus alpha equal to 0 and uh, this portion is minus p plus q alpha minus 1 equal to 0 now look student after that here here students we can say that you know q alpha equal to if i take one on that side it uh, plus 1 and uh, there is p so this is our proof actually this part we have not you know this part we have to use actually we just need to prove this one so we got the answer so q alpha equal to 1 plus p this is our proof